Hola a todos, en este vídeo vamos a mostrarte cómo hacer una animación con círculos en After Effects. Este efecto es muy utilizado en Motion Graphics y estoy seguro que lo has visto en muchos vídeos de YouTube y en Internet en general. E empezamos como siempre creando una nueva composición, en este caso va a ser de 5 segundos. A esa composición le vamos a agregar una Shape Layer. Y a esa Shape Layer le vamos a agregar una elipse y un relleno. Escogemos el color que más nos guste. Ahora vamos a trabajar con la escala de esa Shape Layer. Para ello vamos a presionar la tecla S en el teclado. Simplemente vamos a crear dos keyframes, uno en el segundo 0 y otro en el segundo 1, utilizando los valores de escala que se muestran en el vídeo. Seleccionamos los dos keyframes que acabamos de crear y le vamos a aplicar el efecto Easy Easy, F9. Y ahora vamos a modificar la gráfica de velocidad de acuerdo con lo que se muestra en el vídeo. Eso hará con que haya más vida en la animación del círculo. El siguiente paso va a ser duplicar la capa que tenemos 5 veces más. En total vamos a tener 6 capas. Ahora vamos a aplicar un efecto de offset a cada capa. Eso lo hacemos moviendo la capa en la línea de tiempo a algunos frames. En nuestro caso vamos a mover cada capa 5 frames. Ahora lo que vamos a hacer será cambiar el color de cada capa para que cada círculo tenga un color distinto. Y este es el resultado que hemos obtenido al animar cada círculo. Simplemente vamos a hacer una corrección, ya que el color rojo que aparece en el vídeo no nos gusta demasiado. Ahora es el momento de hacer con que el texto aparezca en nuestra animación por detrás de todas las capas. Introducimos el texto que deseamos y luego le vamos a aplicar un efecto alfa mate. Como último paso simplemente vamos a hacer con que el texto aumente su tamaño y luego vuelva a su tamaño normal. Eso lo hacemos para darle un efecto llamativo a nuestro texto. Vamos a buscar el momento exacto donde el texto se descubre y luego vamos a movernos dos keyframes adelante y vamos a crear un efecto jugando con la escala de ese texto, tal y como se muestra en el vídeo. Puedes ver cómo vamos jugando con los valores de la escala y vamos dándole un valor distinto para cada keyframe, 100, 140 y 100 nuevamente.
Podemos darle el efecto Easy Easy presionando la tecla F9 a estos tres keyframes que acabamos de crear. Y llegamos al final de este vídeo. Un saludo a todos.